Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень простых пирожков с капустой. Верзеры – это национальное блюдо молдавской кухни. Своего рода пироги с квашеной или свежей капустой и заворачивают их в виде небольших конвертиков. По вкусу пирожки напоминают слоеные, но более нежные. Первым делом приготовим тесто. Пол стакана растительного масла, пол стакана воды, два стакана муки. Сразу отвечу на вопрос, сколько грамм в стакане. У меня 250, но количество ингредиентов можно менять в зависимости от количества начинки для пирожков. Воду смешиваем с маслом. Постепенно добавляем муку. Вымешиваем тесто тщательно, чтобы оно было однородным и не было комочков. В процессе вымешивания тесто нужно слегка посолить. Затем накрываем тесто полотенцем или пищевой пленкой и даем отдохнуть 20-25 минут. Пока тесто отдыхает, займемся начинкой. Квашеную капусту и свежую я беру в пропорциях один к одному. То есть, если вы взяли 200 грамм квашеной капусты, значит и свежей берем такое же количество. Свежую капусту мелко шинкуем. Я подсмотрела в интернете очень интересный способ. Для этого нужен универсальный нож для чистки овощей. Поначалу непривычно шинковать капусту, но потом быстро привыкаешь и капуста получается очень тонко нарезанной. Лук нарезаем кубиком. Пассируем в небольшом количестве растительного масла. Добавляем свежую капусту. Тщательно перемешиваем и тушим до полуготовности сырой капусты. Добавляем квашеную капусту. Напоминаю, что соотношение квашеной и сырой капусты должно быть один к одному. При желании можно добавить одну столовую ложку сахара. Все тщательно перемешиваем и тушим до готовности. В конце приготовления добавьте свои любимые приправы. Я в обязательном порядке добавляю куркуму. Она придает красивый и аппетитный цвет капусте. Такой капустой можно начинять пирожки, вареники, зразы, а также можно подавать как самостоятельное блюдо. Когда тесто хорошо выстоялось, разрезаем его на небольшие кусочки. Чтобы пирожки получились одинакового размера, я делю тесто пополам, потом еще пополам. И так до тех пор, пока кусочки теста не станут размером чуть меньше, чем куриное яйцо. Получается примерно 12-14 частей. Каждый кусочек теста нужно подкатать в шар. Накрываем пищевой пленкой или полотенцем. Раскатываем шарики по одному в тоненький пласт. Чем тоньше, тем больше слоев получится у пирожка. Тесто очень мягкое и легко раскатывается. На край теста выкладываем начинку. Подворачиваем пирожок сначала сверху, потом закрываем один край и другой. Сворачиваем пирожок рулетиком. Выкладываем на противень засланный пергаментной бумагой. Смазываем сбитым яйцом. 
Если вы поститесь, тогда яйцо нужно заменить на растительное масло. Посыпаем кунжутом или семенами льна. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов 20 минут. Очень важно не передержать духовки, иначе пирожки получаются очень сухими. Это удивительно простые в приготовлении, но очень вкусные пирожки. По вкусу верзеры напоминают слоеные пирожки, но они более нежные. Обязательно попробуйте, вам понравится. Не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем приятного аппетита!